السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ السلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ پرسپر بندھنگ کے چل نربند بادھیت ادپل چل کڑم بادھیت کڑم نروہکل سنہ چال بندھم نلن ان حدیث کلاس ایورکم سواگت نبی ہریرا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلمی عل المسلمی ستن اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصرك فاذا استنصحك فانصحه واذا عطش عطس فحمد الله فسم وفسمته واذا مرض فادعوه واذا مات فاتبعه رواه مسلم امام مسلم رحمه الله ادھرکنا رپورٹ چیدا حدیث ابو حریرا رضی اللہ عنہ پرائیونو حق المسلمی علی المسلمی ستن اور مسلمین مطر مسلمین اوڈ آر کڑمگلان اللہ آر بادھیدگلان اللہ وشد ورآن پڑھ بیکنو انما المؤمنون اخوتن و اصلحو بین اخوائیکم مؤمنگل پرسپرم سہودر مایان നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിങ്ങൾ ദൃഢപ്പെടുത്തുക ബന്ധങ്ങളെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ആറ് അടയാളങ്ങൾ മാർഗങ്ങളാണ് തിരുനബി സലഹു വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാണ് എന്നതിൻ്റെ ആറ് തെളിവുകളാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഈ കൊച്ച് ഹദീസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് حق المسلم على المسلم ستة فرسبرم آر بادية دقلان اوغاشا نغران لد حق انا پتت تند ارتم اوغاشا انا دان ود مسلم انا مطر مسلم انا اود آر اوغاشا نغلون لد فإذا لقيته ننگل اوڑا کند مطيال فسلم عليه اوڑا اوڑا سلام رئي گا ادان قنام دائي تولا اوغاشا ننگل کرد ننگل کرد ایلو اللہ سنیح بندھم دردما کونا منگل നിങ്ങൾ സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാവുകയില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പര ഇഷ്ട ദൃഢബന്ധമാവുകയില്ല നിങ്ങൾ സലാം സലാമ ബൈനക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സലാം വ്യാപിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് തിരുനബി സലഹുസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു സലാം ആരോട് ആര് പറയണം ഏത് അവസരത്തിൽ പറയണം എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അതബുകളും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ സലാം മുൻ മുമിനുകൾ പരസ്പരം പറയേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് അത് ആദർശത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഹസബീയത്തിൻ്റെ പക്ഷപാതത്തിൻ്റെ പേരിലോ തടഞ്ഞു വെക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം പരസ്പരം സലാം പറയുക എന്നത് ഒരു വലിയ കടമയാണ് ഒരു വലിയ നന്മയാണ് അതൊരിക്കലും നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ അതെന്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ശരി എന്ന് ഒന്നാമതായി പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ഹബീബിനാ തിരബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക അവരവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്കോ വീട്ടിലേക്കോ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചാൽ ആ ക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുക അവരുടെ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുക നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് ആ സ്നേഹബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നത് അത്തരം പരസ്പര ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ നിങ്ങളോട് വല്ല നസീഹത്തും ഉപദേശവും ചോദിച്ചാൽ ഫൻസഹു നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നൽകുക അത് പലപ്പോഴും പല വിധത്തിലും ആവാം ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തിൽ സംപ്പെട്ട് വഴി വഴിതിരിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് വന്ന് ഒരു ഉപദേശം തേടുന്നതായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് കര കാണാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ കരവറ്റാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഒരിറ്റ് ആശ്വാസത്തിന് വന്നതായിരിക്കും ആ ആശ്വാസം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളാൽ ആവുന്ന വിധത്തിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളോട് ഉപദേശം തേടി വന്നാൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾ മുഖം കൊടുക്കണം അവർക്ക് നിങ്ങൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഉപദേശം പകർന്നു നൽകണം അത് നിങ്ങളിലൂടെയാവാം 
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഒരു വഴി നിങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാണാൻ കഴിയും അവര് തുമ്മിയാൽ ആ തുമ്മി അലഹമില്ല എന്ന് മറുപടി പറയുക അപ്പൊ തുമ്മിയവൻ ഇർഹമുക്കുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷമ്മല്ലാഹു ഇസ്ലിഹ് ബാലക്കും എന്ന് തിരിച്ച് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ തുമ്മിയവന് മറുപടി പറയുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബാധ്യത തുമ്മുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ വിശദീകരണമില്ല പക്ഷേ അതൊരു ഒരു ഘടകഘട്ടമാണ് തുമ്മിയതിന് മറുപടി നൽകുക അതൊരു പരസ്പര ബന്ധത്തിൻ്റെ ഞാനും നീയും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പരസ്പരം പറയുന്നതിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തണൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുടക്കീഴിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ ഞാനും നീയും ഒന്നാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരടയാളം കൂടിയാണ് അത് ഓർക്കുക ഇനി അവർ രോഗിയായാൽ അവര് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക ഒരിറ്റ് സ്നേഹം കൊണ്ട് ആശ്വാസം കൊണ്ട് അവര് നിങ്ങൾ പൊതിയുക പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ കരുത്തേകുക അതാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സിനിമ പഠിപ്പിച്ചത് പോയി കൈപിടിച്ച് ഒരു പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഇഷ്ഫീഖ് അല്ലാ എന്ന് ചുരുങ്ങിയത് അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന മതി ആ മനസ്സിന് ആ രോഗിയുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാചകം നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റെ മര്യാദകളെ വേണ്ടുവോളം ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് രോഗി സന്ദർശിക്കുക രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ രോഗി മാത്രമല്ല ആശ്വാസമേൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് രോഗിയുടെ ഒരു കുടുംബം കൂടിയാണ് എന്നാൽ അവിടെയും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാവുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അധിക നേരം നിൽക്കരുത് എന്നതും മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക രോഗിയുടെയും രോഗിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മാനസികാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് രോഗിയെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു സ ഒരു സഹായം ഒരു കൈത്താങ്ങായി ആ രോഗിയെയും കുടുംബത്തെയും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുകൂടി ഇതിനർത്ഥമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു വലിയ ആശയമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവസാനം ആറാമത്തതായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അവരെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക അഥവാ ജനാസയുടെ ജനാസയെ പിന്തുടരുക ജനാസക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തങ്ങൾ എന്താ നിർവഹിക്കുക അതിനെ കുളിപ്പിക്കുക അതിനെ കഫം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ പോവുക മയത്തിന് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുക മിൻഹാ ഹലക്കിനാക്കും വഫിഹാൻ ഒഴുതുക്കും മിൻഹാ നുഹരിച്ചുക്കും താറത്തൻ ഡുഹറ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഖബറിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം മണ്ണ് വാരിയിടുക ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഖബറിൻ്റെ വിശാരതയ്ക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്തിൻ്റെ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ മരണപ്പെട്ട കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുക ആശ്വാസമായി മാറുക മരണ വീട്ടിലെ ആശ്വാസമായി നിങ്ങൾ അവിടെ പെയ്തിറങ്ങുക എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മരണവും മരണം വരെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് മുതലാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ബന്ധം മുതൽ മരണം വരെയും ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി അവനാണ് യഥാർത്ഥ സഹോദരൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരൻ അത്തരം ഒരു ബന്ധമാവട്ടെ വയസ് നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ ദൃഢമാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്കിടയുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹു ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹത്തായ പരസ്പര ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന മൊമ്മനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته